年星空如常，血色烈，日记显得疯。借火焰去隐藏残存的仙骨衷肠，声音天鸣而之声，只为求破解尘的阻挡。我们准备弃权吧，我真不知道夜空淋雨在想些什么。什么都不要想，把一切都压上。打，同意。兄弟，你要加油。我想不出答案，但也不能放弃这个比赛。我真的太无能了，我又让公主失望了。看来昭清大典中，只有安克尔对公主是真心的。张玲。我们能帮帮他吗？好啊，兄弟，其实这次招亲大典的考验，从一开始就不是问答题，而是选择题。选择题？啊、我明白了。时间到了，决定吧。我是不会放弃的。哼，我也不会放弃。不弃，不弃权，不弃权，不弃权。我就是为了公主而来，怎么能弃权呢？恭喜你们，全都通过。啊、他们不用回答你的问题吗？一个没有答案的问题，回不回答根本就不重要。他不是想要我们的答案，而是逼我们放弃。不放弃，才是这次题目的真正答案，不是吗？也就是说，你们已经过关了。哈哈哈哈哈！好，公主有希望了，公主有希望了。好，好，好，好，好！我知道你们心里在想什么。就算给你们通过考验又如何？你们以为，你们真的可以给公主带来幸福吗？第二个考验，明年午时开始。这次真的太感谢你们了，非常感谢。别说谢谢了，快回去跟公主汇报第一次考验的结果吧。嗯，谢谢。不凡，师兄，不凡，不凡，公主，公主，我要告诉你一个好消息，公主，我不要听，我不要听，公主，你一定要听的，公主，有七个人呢，有七个人通过了考验，真的吗？真的，你可以有机会出去了，真的有希望出去了吗？
没事，不用扶我。不凡师兄，你就别逞强了，你烧得跟个火人似的，赶紧躺下来休息吧。不用休息，你帮我按按就好了。可现在不是按按就能解决的问题啊！不是，怎么会知道？师兄，他现在风寒已经进入了经脉，真的很严重。吃药反而严重？我好热啊，影儿，把窗户打开，我想透透气。哎，你们饿不饿？我们去喝酒吧。夜空凌雨的考验就要开始了，我要去考验，我要去。师兄，你就乖乖躺下吧。你现在病得那么严重，夜空凌雨的考验明天才开始呢。我去买药。嗯。师兄，我现在为你去取金针，马上回来，你乖乖躺着。影儿，影儿，你不要走，你留下来。师兄，我不走，我就去为你取针，马上就回来。志雄走了，你也走，你走了就不会回来了。你在胡说什么呢？我马上就回来，取完针。这么多年，你对志雄师兄为什么这么好，我都知道。嗯、不凡师兄。你说什么呢？我有不凡，一直都不服。我承认，他比我厉害，但是那些都没用，我不在乎那些，我只在乎你，婴儿。不凡师兄。你胡说什么呢？这么多年来，看着你对他越来越好，我就知道了，我没希望了。英儿，为什么不喜欢我？为什么我喜欢你？我这么喜欢你，知道吗？一直都不敢说出来。我性格直来直去，但在爱情面前，我却选择退缩了。哎，我说那尤不凡，他不会真的死了吧？你，你的心怎么这么黑呀、啊？我不凡师兄只是得了严重风寒，有我在，死不了。哎，我只不过关心一下嘛。小雨，别多事，回去梳洗一下，准备吃饭吧。好吧。这是你房间吗？你就来这儿？我走错了，不行吗？你，哥，你房间有水吗？什么？巫界女王第一个考验竟然是问答题、啊？不是问答题，而是选择题。巫界女王根本就不在乎答案是对还是错，她只是想逼迫我们在招亲大典还有珍珠宝石之间做一个选择。谁能把持得住，谁就可以通过这次考验了。这个女王也真是够恶毒的，她自己一直认为十八年前博提国王是因为名利而抛弃她，现在还让妖月公主也受这样的苦
。据大静灵所说，夜空灵雨从来不问世事，一直在无悔树海中修行。她殷勤入魔，也算是一个可怜女人吧。我一直都觉得我们这次任务是有问题的。我们来这的目的就是获得第二件原始圣甲。如果我们赢的话，就会带走圣甲，不辞而别。那公主岂不是空欢喜一场？那你就留下当楼兰国王呗，反正招亲的是你。怎么可能？我又不爱公主。<笑>看给你激动的，开个玩笑嘛。嗯，不过感情这方面的事情，我用千金算也算不出来。张良，你有没有什么两全其美的方法？现在还没有。我只是觉得参加招亲大典的人，只有一个侍卫安克尔，他是真心为了公主而参加的。要是我们可以助他成功，而且还可以获得第二件原始圣甲的话，那就是两全其美的方法了。这个安可儿确实有点意思，我很喜欢他说的那句话：“太阳无论如何都是从东边升起的，这是任何财宝都改变不了的事实。”有做到两全其美的可能吗？这可不好说。总之，尽力而为吧，也要看安可儿和公主到底有没有缘分。对了，刘丽，你今天早上有什么发现吗？没有什么特别的发现。不过楼兰城的百姓们也说，也是最近几晚上才听到美空云所说的怪声的，很有可能是冲着招亲大典而来的。我隐隐约约觉得，你父亲的失踪，还有石仙将背后，和这次的杀人事件是有关联的。既然如此，夜空灵雨的考验明天才开始，不如我们今天晚上再到城中去搜集一些消息吧，然后把之前的一些线索都连接起来看看，或许还有别的发现。这样当然最好。你晚上会一起去吗？我当然去，有很多事情我也想知道真相。原来你们在这儿啊！我一直在找你们呢。本来我想独自喝点酒。正好遇上了肚子饿的小玉，就顺便吃点东西。你有事？啊，也没什么，就是肚子有点饿。坐吧。对不起啊，云起师兄，我刚刚本来想找你一起的，可是昆仑师兄说起了刚才的考验，就忘记了。没关系，反正你们已经点了菜，省得我还要再等。我们刚才在说，面对夜空灵雨的考验，我真的有一刻不知所措。要不是有小玉在身边提醒，怕不是我们真的要返回中原了。其实，当昆仑师兄一筹莫展的时候，我也是六神无主的，但心里一直有一个声音在说：“放弃，我们就输了。”然后忽然之间，我就想到了夜空灵雨背后的意图了。你只跟昆仑师兄说了，也没有告诉我，害得我一直担心昆仑师兄会因为答错题而出局呢。我是因为害怕别人知道，又害怕自己的猜测是错的，所以也就没告诉云起师兄。好了，无论如何，我们都闯过了这一关。来，喝一杯。来希望这一关，我们真的可以夺得圣甲，一定会的，我有预感。但是，我有一种不太好的预感。对不起啊，师兄，我是真的很希望你能得到圣甲。可是夜空灵雨的考验，肯定一次比一次难。如果我们真的在中途失败了，那该怎么办？是不是应该准备备用计划？备用计划，你有吗？我也不知道算不算是备用计划，我一直在想，要通过夜空灵雨的考验才能得到圣甲，这样的话变数太多了。既然圣甲一直在楼兰，为什么我们不想办法去偷？绝对不可以，其余四组都在努力的通过考验，我们怎么可以投机取巧？可是，张灵也总是投机取巧，大家还夸他机智聪明呢。张灵是张灵，昆仑是昆仑。两者根本就不能相提并论，这个想法不用再说了。云溪师兄，你有没有想过，如果我们通过了考验，赢得了公主的婚约，最后不还是要把圣甲偷偷的带走？到时候，公主不是更伤心吗？小玉，你
你是听不懂我的话是吗？不要再说了。我们要赢，要赢的光明正大。云奇的话是对的。我吃饱了，失陪了。师兄慢用。云奇，我知道我在做什么，你继续喝酒吧。小玉，小玉，你变了，是吗？过去你们都想让我改变，现在我改变了，你却说我变了。云奇师兄究竟想让我怎么样？你这是什么话？云奇师兄一直以来都很照顾我、关心我，我也很感谢你，但这并不代表你说的每一句话我都要赞同。你说的对，无论我多爱护你，并不代表你做的每一件事情我也都要赞同。只要有我在的一天，我绝对不会让昆仑照你的话去做的。还有，我的确希望过去那个懦弱、怕事，以至于让自己不能在修道路上进步的小玉能够改变。但过去你的善良、你的纯真，我却希望你能够一直保留。变，不一定是好。你自己检讨一下吧。我不喜欢云奇，可他毕竟是我师兄，一直很照顾我。哼，云奇可怜你，所以才疼惜你。你现在根本不需要别人来怜悯。况且有云奇在。昆仑就更遥不可及了，因为云奇疼惜东皇菲菲，远胜过你，所以你是不可能得到昆仑的。想不想知道如何去迷惑一个男人的心呢？我怎么知道？你知道吗？我当然知道。我可是迷惑男人的老祖宗，那你教教我吧，<笑>你求求我呀，求求你了，快教教我吧。想要捆住一个男人的心，首先你得让他绝望，然后再给他希望。师兄，云溪是为了我好，你不要怪他。怎么会呢？云溪师兄说的话很有道理，我会听他的话的。那就好，继续努力。以你现在的进步，将来不会输给任何人。好的。安克尔，你要去哪儿啊？啊，属下刚刚看到公主在熟睡，故此到门外守候。是吗？或许我真的太累了吧。克尔打小进宫，从来没有看到一刻看见公主睡得这样安详。被诅咒了十八年，好不容易有了一线希望，心是宽了一点，当然睡得安稳些。安克尔真心希望，公主能够早日找到自己的如意郎君，能够离开这个地方。安克尔，你为什么参加招亲大典？属下，属下只是想保护公主而已。你想娶我为妻，还是想做楼兰的驸马，继而成为楼兰的国王？属下不敢痴心妄想。不敢？你不是做了吗？只要你赢得了招亲大典。便可以得到我，得到楼兰，不是吗？难道你想把我父王的路重走一遍吗？公主在安克尔心中是高高在上、无可替代的，我为公主绝对没有半分的不敬，更没有半分的高攀亵渎之意。是也好，不是也好
。当初我父王就是因为贪恋王位，从而抛弃了夜空灵雨，让我受了十八年的苦。算了，不管是王子也好，还是侍卫也好，我都不在乎了。你说的对，这次来参加招亲大典的人，每个人都有自己的目的。夜空灵雨说的也对。这世界上根本就没有真正的爱情。公主，不是你想的那样。够了，出去吧。是。丞相，您是来找公主的吗？不，我是来找你的。找我，安克尔，我没想到你会参加招亲大典。哈哈，不管怎么说，在我心目当中，你是保护公主的最佳人选。虽然你不是王子，但我衷心的祝愿，你能够通过夜空灵雨的考验，把公主和楼兰交在你的手里。我非常放心，谢谢丞相的鼓励。可是公主，公主她不明白我。哦，她又跟你说什么了？公主说，说我跟先王一样，是为了当楼兰的国王才想娶公主为妻。啊、哦，那你是这样想的吗？当然不是，我是为了打退那些为了利益参加招亲的王子，其他我什么都不敢多想。啊、哦，好。先王虽然是普通士兵出身，但我可以告诉你，他不是为了当国王才娶王后的。那是为了什么？和你一样，都是为了爱情。所以说，把公主和楼兰交在你的手里，我非常的放心，就是这个原因。努力吧，不要让我失望。嗯，谢谢丞相。义父，我回来了。我的克尔，你真的没让我失望，果然顺利通过了夜空灵雨的第一场考验呢、啊。义父，你有来看吗？当然了，当我看到你对夜空灵雨的珠宝玉器半眼都没看的时候，我就知道你一定会通过的。也许只是侥幸而已。哎，这可不是侥幸，而是难得的坚持。也正是这份坚持，才让你通过了夜空灵雨的考验。你看，有这么多的王子参加，又如何呢？最后，还不是大部分都弃权出局了。<笑>只可惜，我最讨厌的那个车世国王子仍在。要是公主嫁给了他，肯定不会幸福的。啊，是那个车世国的王子吗？今天我看到他气色不太好，恐怕会自身难保啊。他可不是你的对手啊。<笑>来，晚饭我都做好了，你趁热吃啊，吃的饱饱的，再早点休息。明天啊。还有第二场考验呢，来，哇，吃吧，都是你爱吃的。
。有消息吗？没有消息。我爹爹见过吉尔丞相之后，就莫名其妙的在楼兰城中消失了。我有什么消息也没有。没关系，先休息一下，待会儿啊，就回孔雀楼跟他们会合。我在想，假如我的父亲真的还在人世间的话，你会希望我找到他吗？当然希望啊，难道你不想？我当然想，我做梦都想跟我父亲见一面。只是有时候，我怕我见到我父亲了，却会失去一个好朋友。我也是，菲菲。你说，要是我们从未谋面的话，现在会怎么样？那我现在就不会坐在这儿，也不会参加摩羯城道大阵。为什么？因为我早就被桃花妖杀死了。<笑>说的也是。二哥，二哥，哎，嗯，刚才我看见大哥从他房间出去了，哎，他这去哪儿了？别管他了，走吧。哎，要不我们去看看吧？啊，二哥，去看看吧，走吧。你说这楼兰是什么鬼地方？时间还这么早，这么早就没人了。他日我要是娶了楼兰公主，得到楼兰，我就把这里变成夜夜笙歌的烧金窝。不是。琉璃，找的怎么样了？没找到，你呢？是有人多年前见过张大顺，但是现在都没有人知道他的行踪了。啊啊什么声音？我们去看看。好，我从这边走。小心点。去看看。走。要我，放开他。车尸国的王子是他杀的，快抓住他！喂，我警告你，别一看到死人就认为是我杀的。我亲眼看见，杀害车尸国王子的是一头怪物，但他杀了人之后，便化成黄沙消失不见了。哼，那为什么接连两条命案，你都出现在死者的旁边，而且每次你都是第一个到的？
只是巧合罢了。哼，巧合？前天晚上你就说要出来逛逛，还说没什么好逛的，于是返回了孔雀楼，中途遇上了命案。那今晚呢？你明知道没有什么可逛的，你为什么又要出来？我就不信，天下有这么多的巧合。这么晚了，你还出来干嘛？只是出来走走而已。真的吗？还有假？我不信。带他回去再盘问。是。谁敢？休怪我不客气。敢拒捕，抓他回去。住手！哥，你干嘛？我的事与你无关。我跟你们走。不，你哪儿也不用去。我可以证明，美空云是清白的。韩商，前天晚上和今天晚上都是我约的美空云。哥，你干嘛这么帮他呀？把我写给你的字条拿给他们看吧这是他的字迹吗？今夜虚实，时先降前，不见不散。这，这真的是大哥的笔记。你为什么要和这个女人见面？哥，你明知道我最讨厌这个女人，为什么会是她？小雨，小雨，小雨。义父，您还没睡呢。睡了，睡了。怎么，你又做噩梦了？是啊，在梦中总是遇到些奇奇怪怪的事，但是每当我醒来，又什么都忘了。既然是噩梦，梦到的便不是好事，记不起来也是福气。睡吧。好的，义父，你也早点休息。啊。发生什么事了？城南又发生了命案。义父，我出去看一下。啊，去吧。发生了什么事？刚才有人跑了进来，说要喝酒，但是店内已经打烊了，没人卖酒。他抢了两壶酒跑了，还打伤了我们两个。我记起来了，他好像是你的同伴。胡闹！丞相大人
，属下已经派了军队全程搜索，寻找凶手的行踪。加派人手到王宫保护公主。是。你们四个跟我走。丞相，啊，是否又发生了杀人事件？啊，死的是车石国王子和他的随从。哎，真不知道该如何向车石国国王交代。看来，楼兰国除了受到夜空灵雨的诅咒之外，此刻更有妖怪作乱了。嗯、那么，有人看到杀人的凶手了吗？有。原来是你们。你们有看到杀人凶手吗？他看到了，他说凶手是个怪物，杀完人之后变成一堆散沙逃走了。这不过，请丞相放心，我们一定会把怪物抓到，不会再让他祸害罗兰的。各位，老夫的家就在附近，有请各位到府上详谈一下吧。安克尔，啊，你也来。是，请。打开天窗说亮话吧，你们几位根本就不是邀请来的西域王子。别看老夫年纪大了，可并不糊涂。老夫早就看出来你们并非常人，特别是知道了张玲的来历之后，那我就实不相瞒了。在座的各位都是来自中原的修真者，目的就是为了得到火鸟。修真者？难道你们就是传说中降妖未到的修真者？没错。所以，我们从来没有想过要迎娶公主。原来是这样，这次来招亲的人当中，你们给我的印象最好。只可惜，你们也不是为了公主而来。你不也是参赛者吗？难道你不是为了公主？我，我的确是为了公主参加的。只可惜，在她眼中，我只是一个卑微的侍卫。身份不是问题，最主要的问题是，你能否为公主走到最后？我可以吗？因为你们也是我的竞争对手啊！就算我们胜出了，我们也不会带走公主，我们只会带走火鸟。等到夜空灵雨的诅咒消失，公主便会获得自由。到那时候，守护公主的任务就交给你了，明白吗？我明白。安可儿曾经在国王墓前立誓。安克尔愿意牺牲性命来保护公主，这点绝不会失言。很好，公主有你的守护，一定会得到幸福的。<笑>其实老夫心里也明白，来参加招亲大典的大多数是为了火鸟，又或是为了楼兰国的王位而来。为了公主，也只能走这条路了。可你们知道吗？传说中能给大地带来平静安宁的火鸟。藏在楼兰数百年了，可他却保护不了公主。你们为了他，不惜千里迢迢来到楼兰，值得吗？火鸟对人间大地很重要，只不过是时候未到而已。但无论如何，我们必须带走火鸟。但在此之前，我们会向你们保证，我们会把楼兰城的妖物全部消灭掉。嗯。只要你们能够通过夜空灵雨的考验，将公主身上的诅咒解除，你们带走火鸟，老夫绝不会阻拦。既然秦爱丞相如此爽快，那我们便一言为定吧。哈哈哈哈哎，你们觉得如何？好，很好。那老夫就将邀月公主未来的幸福托付给诸位了。各位，早点回去休息。明天迎接夜空灵雨的考验，我还要修书，向车师国报告王子的死讯。各位，我就不送了，请。寒霜，梅空云。告辞。
我要返回王宫保护公主了。那你岂不是没时间休息？怎么应付明天的考验？我可以的，告辞了。这安可尔真的很不错，公主要是嫁给他，一定会幸福的。啊，我们走吧，走这条路，走这条路。嗯，弹孔雀楼明明在那边啊。我现在还不想睡，散散步总可以吧？我们先走了啊。其实，你没必要这么做。做什么？当着众人的面，说是你约了我。总不能让人误会你是杀人凶手吧？可是你就没有想过韩宇的感受吗？想过，可是他迟早会知道的，其他人也一样。你的意思是？我的意思是，不想再这么偷偷摸摸的见面了。想要知道的人，便让他们知道啊。你不怕韩宇反对吗？我们又不是杀人放火，他不会反对的。亡魂谷的事，我会好好向他解释。你怎么了？你要是不想让其他人知道，我便不说，也不承认，可以了吗？张林、铁狼、菲菲，他们都看见也听见了。你现在要是不承认，我以后还怎么做人？好。你说什么便是什么，那就依你吧。时间的。